ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் வந்து நம்ம எர்த்வொர்க் எக்ஸ்கிவிஷன் மட்டும் பார்த்தோம் அடுத்தது மீதி எல்லா பார்ட்ஸையும் வரிசையாக பார்த்துட்டு வருவோம் டிராயிங் ஒரு தடவை நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து போன தடவை வந்து இந்த ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம பறிச்சுருக்கோம் இந்த டெப்த்துக்கு இது கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து இந்த தொண்ணூறு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சி நூற்றி பதினஞ்சு டெப்த்துக்கு தொண்ணூறு அகலத்துக்கு நம்ம இந்த ஃபுல் எல்லா வாழ்க்கையில் வந்து எர்த்வொர்க் எக்ஸ்கிவேஷன் பண்ணிட்டோம் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா கீழே எக்ஸ்கிவேஷன் பண்ண இடத்துல ஏதாவது மேடு பல்ல இருந்தால் இதை லைட்டாக ஒரு பிசிசி காங்கிரட் நல்லா நல்ல ஒரு போர் காங்கிரட்டாக எடுத்து நம்ம போட்டு கொஞ்சம் லெவல் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபூட்டிங் அடுத்தது போட ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஃபூட்டிங் திக்னஸ் வந்து இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்ரு அதோட அகலம் வந்து தொண்ணூறு சென்டிமீட்ரு அதை வந்து நம்ம அடுத்தது போட போகிறோம் கா சிமெண்ட் காங்கிரட் இன் ஃபவுண்டேஷன் அதை அந்த ஃபூட்டிங்க்கு வந்து சிமெண்ட் காங்கிரட் போடுறோம் அது என்னென்னா ஒன் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் இஸ்ட்டு எயிட்டீன் அந்த ரேசியோவில் போடுறோம் சேம் ரெக்டாங்கிள் ஸ்ட்ரெயிட் வால் இதில் இருக்க அதே பாயிண்ட்ஸுக்கு தான் போட போகிறோம் சேம் அதே சைஸுக்கு தான் நம்ம போட போகிறோம் இந்த வேல்யூவுக்கு இதில் இதில் நம்ம என்ன எக்ஸ்ட்ரா இது ஆட் பண்ணல எல்லாமே சேம் வேல்யூ தான் ஏன்னா நம்ம இப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும்னா நம்ம இதில் வந்து தொண்ணூறு அகலத்துக்கு போடுறோம் இருபத்தஞ்சி ஹைட்டுக்கு போடுறோம் லென்த்து வந்து இந்த எல்லா இந்த வாலுக்கு முன்னே எடுத்தவங்கள சென்ட்ரல் லைன் மூலமாக ஹரிசண்டல் வால் வெர்டிக்கல் வால் எல்லாமே அதே தான் ஹைட்டு மட்டும் எர்த்வொர்க் எக்ஸ்கவேஷன் வந்து தொண்ணூறு ப்ளஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சி பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அந்த ஃபூட்டிங் வந்து ஒரு கீழே பாட்டம் இருக்க இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டருக்கு மட்டும் தான் ஃபூட்டிங் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஆர் ஆர் மிஷினரி போடணும் அந்த அதனால் அந்த ஹைட்டு மட்டும் இருபத்தஞ்சின்னு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் மீதி எல்லா வேலையும் இதை அப்படியே எடுத்து காப்பி பண்ணி போட்டுடலாம் எஸ்டிமேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில இடத்துல நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா அதை மே அதை வச்சே ம மற்ற வேல்யூலாம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண அந்த சென்ட்ரல் லைன் மூலம் மெத்தட் மூலமாக எடுத்த லென்த்தை தான் அப்படியே நம்ம இங்கே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் அடுத்தது காங்கிரட் வந்து சேம் இடத்துல தானே வருது அதில் வந்து இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் திக்னஸ்க்கு தான் காங்கிரட் வருது அந்த இருபத்தஞ்சி மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கிறோம் அந்த நூற்றி பதினஞ்சு வருது டோட்டல் டெப்த்து இருபத்தஞ்சி மாற்றிட்டு இதோட வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட டோட்டல் வந்து பதினேழு வருது இதோட டோட்டல் இந்த டோட்டல் வந்து நம்ம ஒன்று போடாமல் இருப்பேன் இதோட டோட்டல் எண்பத்தொன்று புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சின்னு வருது அத்தனை எம் கியூப் அத்தனை எம் கியூப் வந்து நம்ம எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பதினேழு புள்ளி ஏழு ஜீரோ ஏழு அஞ்சு அந்த அத்தனை எம் கியூப் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒன் இஸ்டி சிக்ஸ் இஸ்டி எயிட்டின் ரேசியோவில் காங்கிரட் போடுறோம் அடுத்தது ஆர் ஆர் மெசன்ட்ரி பிலோ ப்ளின்த் லெவல் இதுக்கு சேம் இந்த வா இந்த வாழோட இந்த லென்த்து தான் இதில் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும்னா இதோட திக்னஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த திக்னஸ் மட்டும்தான் இதில் வந்து வேரி ஆகும் சென்டர் லைனுக்கு வந்து நம்ம எப்போவுமே லென்த்து வந்து வேரி ஆகாது பெருசாக ஒன்றும் வேரி ஆகாது எங்கெல்லாம் வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள் வால் இந்த டயராமில் ரெக்டாங்கிள் வால்ங்கிறது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இதோட சென்டர் லைன் வந்து அதனால் எப்போவுமே மாறாது சென்டர் லைன் மெத்தடுக்கு வந்து எப்போவுமே லென்த்து வந்து மாறாது அடுத்தது இந்த கிராசிங் மெத்தடு மூலமாக அந்த ஹரிசண்டல் வால் இந்த வெர்டிக்கல் வால் இதெல்லாம் நம்ம அதோட லென்த்தெலாம் எடுத்தோம்ல அந்த வேல்யூ மட்டும் மாறும் எப்படி மாறும் அப்படின்றத நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இதில் சென்ட்ரல் லைன் மெத்தடில் லென்த்து மாறாது அது மூ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது சென்டிமீட்டர் அப்படியே இருக்குது அடுத்தது இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது அப்படின்றது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருந்தது இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வால் ஸ்ட்ரெயிட் வால் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபதாக மாறி இருக்குது ஏன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஃபூட்டிங் வந்து நம்ம தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஆனால் ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரி வந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது இந்த டயராமில் பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த ஒரு வால் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு கணக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் சென்டர் லைனில் இருந்து அதாவது இப்போ இந்த வால் தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இதோட லென்த்து இந்த பா இந்த எஜ்ஜிலேருந்து இந்த எஜ் வரைக்கும் லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எர்த்வொர்க் எக்ஸ்கவேஷன் எங்கே பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இதோட தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் அகலத்துக்கு பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வால் முப்பதுனா இந்தாண்ட ஒரு முப்பது இந்தாண்ட ஒரு முப்பது எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இதில் இந்த இந்த இடத்துல முப்பதை மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் அதே போல் சேம் இந்த வாலோட இந்த பக்கம் முப்பது எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க அந்த முப்பதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இப்போ ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரி போடும்போது இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு இந்த சென்டர் லைனுக்கு இந்த இந்த லென்த்து நம்ம அதே தான் எடுத்து அதுக்கு திக்னஸ் போட்டோம்னா
இதில் ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் குறையும் அதை தான் நம்ம இங்கே காமிச்சிருக்கோம் அந்த மேலே இருந்த அதே வேல்யூவை அதாவது இங்கே போட்டிருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரெயிட் வாலுக்கு வந்து நானூறு ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டின்னு போட்டோம்ல அந்த மைனஸ் தேர்ட்டிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபைவ் போடுவோம் ஏன்னா இதில் வந்து ஆர்ஆர் மேசன்ட்ரிக்கு வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு வால் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் இருக்கும்போது முப்பது சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்டாக இருந்தது எக்ஸ்கர்ஷனை இந்த ஆர்ஆர் மேசன்ட்ரி வந்து நாற்பது தான் மொத்தமே முப்பதில் மீதி அஞ்சு தான் அந்த பக்கம் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் மைனஸ் அஞ்சு அந்த எண்டுக்கு ஒரு மைனஸ் அஞ்சு போடும்போது ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது வருது அதை போட்ட வச்சு அடுத்தது வெர்டிக்கல் வாழ்க்கு போகும் இப்போ வந்து இந்த இந்த பாக்ஸ் கட்டியாச்சு அடுத்தது இந்த லென்த் இதையும் போட்டோம் போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த வெர்டிக்கல் வால் இது இது இந்த வால் இந்த வால் இந்த நாலு வாலுக்கும் பார்க்கும்போது சேம் தான் ஏன்னா இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வெளியே வரைக்கும் ஆறு ஆறு மெசன்ட்ரி இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வெளியே வரைக்கும் இருக்கும் அதே போல் நாலு வாலுக்கும் ரெண்டு பக்கமும் அதே போல் அஞ்சு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் எக்ஸ்ட்ரா அதாவது குறையும் அதனால தான் நம்ம வந்து இதுலேயும் அதே போல் மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி போட்ட எல்லா இடத்துலையும் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டோம்னா இந்த ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரியோட லென்த் கிடச்சிடும் நமக்கு இதில் வேறு ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே நடக்கல இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி போட்டிருந்தோம் அதெல்லாம் மைனஸ் ஃபைவாக மாறுது இந்த இடத்துல ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரிக்கு மட்டும் இது அதே போல் இந்த வால் இந்த வால் இந்த டாய்லெட்டுக்கும் சிட் அவுட்டுக்கும் அடுத்தது பார்க்கும்போது சேம் இதே போல் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் தான் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் வரல இதோட திக்னஸ் வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் வச்சுருக்கோம் அதோட ஹைட் வந்து த நைன் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் இதை பார்த்தோம்னா தெரியும் இதோட ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்குது இதிலிருந்து ஒரு தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் மொத்தம் அப்போ நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வரணும் நம்ம ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரி வந்து நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வரணும்னு நான் இங்கே தப்பாக போட்டிருக்கேன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நூற்றி ஐம்பது அந்த வேலையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் எல்லா வேலையும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஏன் தொண்ணூறு இல்லை ஏன் நூற்றி இருபதுனா கிரவுண்ட் லெவலுக்கு கீழே மட்டுமே தொண்ணூறு கிரவுண்ட் லெவலுக்கு மேலே ஒரு தொண்ணூறு வருது ஆர்ஆர் மேசன்ட்ரி ஃபூட்டிங்லேருந்து இந்த ஃப்ளோர் ப்ளின்த் லெவல் வரைக்கும் வருது மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஆர்ஆர் மேசன்ட்ரி இருக்குது அதை தான் நான் தொண்ணூறுன்னு தெரியாமல் தப்பாக போட்டேன் அதை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆர்ஆர் மேசன்ட்ரி போட்டாச்சு அது அடுத்தது அதோடய டோட்டல் வால்யூம் அதே போல் போட்டோம் அடுத்தது ஆர்சிசி ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் ஆர்சிசி வால் அதாவது ஆர்சிசி பீம் அந்த ஸ்லாப் எல்லாம் வருதுல்ல அந்த ஆர்சிசி ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோரில் எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் போடுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ப்ளின்த்து பீம் போடுவோம் லிண்டல் பீம் போடுவோம் சன்சைடு போடுவோம் ரூப் ஸ்லாப் போடுவோம் அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ப்ளின்த்து பீம்னால் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரி இருக்குல்ல அதுக்கு மேலே வர அதாவது இந்த வால் இந்த வாலோட பாட்டம் இப்போ இந்த வால் செவரு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செவரு இதோட பாட்டமில் ஒவ்வொரு வாலுக்கு கீழேயும் ப்ளின்த்து பீம்னு ஒன்று போடுவோம் அது எதுக்காக போடுறோம்னா லோடு வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து லோடு அதிகமாக வரும் ஒரு இடத்துல லோடு கம்மியாக வரும் இந்த வாலில் பார்த்தோம்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாக வாழாகவே இருக்குது அப்போ லோடு அதிகமாக வரும் இந்த வாலில் பார்க்கும்போது விண்டோ இருக்குது விண்டோ இருக்க இடத்துல வந்து லோடு குறையும் அந்த லோடு குறைய இடத்துல அப்போ கம்மியாக வெயிட்டு சாயிலில் வந்து லோடு உட்காரும் இந்த இடத்துல வந்து அதிக லோடு வந்து உட்காரும் அப்போ வே வெவ்வேறு அளவு செட்டில்மெண்ட் நடக்கும் அதெல்லாம் நடந்ததுன்னா நமக்கு வந்து பில்டிங் ஃபெயிலியர் ஆகிரும் அதனால் பிளின்த்து பீம்னு ஒன்று மொத்த எல்லா வாழ்க்கை கீழே பிளின்த்து பீம் போட்டோம்னா எல்லாம் மொத்தமாகவே சேர்ந்து எல்லாம் ஒரே அளவு தான் கீழே உட்காரும் அப்படி உட்காரும் போது வந்து நமக்கு சேஃபாக இருக்கும் அதுக்காக அந்த ஆர்சிசி காங்கிரீட் போடுறோம் பிளின்த்து பீமில் அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க லிண்டல் பீம் சன்சைடு அதெல்லாம் இருக்குது லிண்டல் பீம் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த விண்டோ டோரோட டாப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஒரு தடவை காங்கிரீட் போடுவோம் ஆர்சிசி அது எதுக்கு போடுறோம்னா இதுக்கு இந்த விண்டோ மேலே வந்து இங்கே விண்டோ ஃபஸ்ட்டு மேலே இங்கே பிரிக் ஒர்க் பண்ணோம்னா இந்த விண்டோவுக்கு நேராக வந்து லோடு வந்து அந்த விண்டோவோட அந்த மரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா மரத்தை உடச்சிட்டு கீழே லோடு இறங்கிடும் அது அதனால் இந்த இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிரும் அதனால் மொத்தமாக லிண்டல் பீம் அதே போல் எல்லா வாலுக்கு மேலேயும் அந்த விண்டோ டோரோட டாப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்பட
ப்ளின்த் பீமில் வந்து சேம் இந்த முன்னே பார்த்தோம்ல லென்த்து அதே போல் அந்த மைனஸ் ஃபைவ் அதுவும் வராது ஏன் அப்படின்னா இந்த இதோட சென்டர் லைன்லேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம அந்த ரெக்டாங்கிள் சென்டர் லைன் மெத்தடில் போட்டது அது எப்போவுமே வராது இந்த லென்த்து பார்க்கும்போது இந்த வால் திக்னஸுக்கு தான் நம்ம ப்ளின்த் பீமும் போடுறோம் அப்படிங்கும் போது இதோ இதுக்கு இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு போட்ட ப்ளின்த் பீம் வந்து இந்த எண்டில் கரெக்டாக முடிஞ்சிருக்கும் அப்போ இந்த ஃபுல் லென்த்தையுமே நம்ம வந்து எடுத்து அதுக்கு வந்து தனியாக பிளின்த் பிளின்த் பீம் போடணும் இந்த ஃபுல் லென்த்துமே எடுத்து பிளின்த் பீம் போடணும் நம்ம அந்த வால் திக்னஸை விட அகலமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் செய்யும் போது தான் அந்த இதை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மைனஸ் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம வால் திக்னஸ் அளவுக்கே தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது மைனஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்போ மொத்த லென்த் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற லென்த் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு எடுக்கும்போது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற லென்த்து அதே போல் தான் எல்லாத்துக்கும் எடுக்கணும் இதுலேயும் அதே போல் டாய்லெட்டுக்கு இந்த மூணு சைடில் இருக்கிற லென்த்தையும் கூட்டிக்கணும் சிட் அவுட்டுக்கு இந்த மூணு சைடில் இருக்கிற லென்த்தையும் நம்ம கூட்டி தான் போட்டுட்ருக்கோம் போட்டிருக்கோம் பார்த்தோம்னா அந்த மைனஸ் பண்ண அந்த வேல்யூ மட்டும் இதில் வந்து வந்திருக்காது அடுத்தது இதோட திக்னஸ் வந்து தேர்ட்டி அதான் வால் திக்னஸ்ன்னு சொன்னோம் திக்னஸ் வந்து தேர்ட்டி அதாவது பிரத்து அடுத்தது வந்து அதோட ஹைட்டு திக்னஸ் அதாவது பிரத்து இது வந்து பிரத்து ஹைட்டு திக்னஸ் வந்து டென் டென் அது எங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க டென் அந்த டென் திக்னஸில் தான் நம்ம ஃப்ளோரும் போடுறோம் இன்னரில் அதாவது இந்த ரூமுக்கு இன்னரில் வந்து ஃப்ளோர் போடுறோம் அந்த வால் மேலே வந்து அந்த இதில் பிரிண்ட் பீம் போட்டுக்கிறோம் டென் சென்டிமீட்டர் திக்னஸில் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் போட்டு அதோட வால்யூம் சேம் அதே போல் கண்டுபிடிச்சிடறோம் லிண்டல் பீம் லிண்டல் பீமுக்கு அதே லென்த் தான் வரும் ஏன்னா பிரிண்ட் பீமோட டாப்பில் அப்படியே வர்றது தான் லிண்டல் பீம் பிரிண்ட் பீமுக்கு பிரிண்ட் பீம்னா த கீழே வாலோட பாட்டம் லிண்டல் பீம்னா விண்டோ டோரோட டாப்பில் வர்றது ஒரு ஏழு ஏழு அடி ஹைட்டில் அதாவது இரநூத்தி பத்து சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் வர்றது அதனால் இதோட வேலு எதுவுமே மாறாது எந்த இடத்துல மாறுதுன்னா சிட் அவுட்டில் மட்டும் மாறுது சிட் அவுட்டில் மட்டும் இந்த மாதிரி மாறுது ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் சிட் அவுட்டு வந்து இந்த டயராமில் தெரியாது இதில் பாருங்கள் இந்த டயராமில் சிட் அவுட் வந்து இந்த லிண்டல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த லிண்டலோட அதோட ஸ்லாப் வந்துருச்சு இந்த சிட் அவுட்டோட ஸ்லாப்பும் வந்துருச்சு அப்போ சிட் இது இந்த லிண்டல் பீம் கட்டுறோம்ல இதுக்கு நேராகவே சிட் அவுட்டோட ஸ்லாப் இதில் வந்து நான் ட்ரை ரொம்ப க கட்டியிருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸ்லாப் வந்து இதோடு போடணும் இந்த இந்த ஒரு டோட்டல் ஏரியாவையும் எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து அதனால தான் அதோட வேல்யூ மட்டும் மாறிருக்கும் அதோட வேல்யூ என்னென்னா நானூற்றம்பது இன்ட்டு இரநூறு அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஏன்னா இதோட லென்த்து நானூற்றம்பது இதோட இது இரநூறு அந்த வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே வந்து போட்டிருக்கோம் ஆனால் இதில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது என்னென்னா நானூற்றம்பது இன்ட்டு இரநூறு வராது ஏன்னா நான் இதில் வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா இதோட அந்த வால் திக்னஸ் சேர்க்கலாம் ஏன்னா வால் மேலேயும் சேர்ந்து இது வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து காங்கிரட் வரும் அந்த ரூ ரூஃப் ஸ்லாப் வரும் இந்த சிட் அவுட்டுக்கு அப்போ இந்த வால் திக்னஸ்ஸும் இதோட ஆட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கணும் நானூற்றம்பதுனா நானூற்றம்பது ப்ளஸ் தேர்ட்டி இந்த பக்கம் ஒரு தேர்ட்டி வரணும் இந்த இரநூறுனா இந்த பக்கம் தேர்ட்டி போட தேவையில்லை இந்த பக்கம் அது வந்து லிண்டல் கணக்கில் நம்ம இதை ஆட் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே இந்த பக்கம் இருக்க இதை மட்டும் தேர்ட்டியை வந்து கூட்டணும் அப்போ இரநூத்தி முப்பது ஐநூற்றி பத்து ஒரு இரநூத்தி முப்பது அப்படின்னு போட்டோம்னா கரெக்டு இந்த இடத்துல அந்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் நானூற்றம்பது வராது ஐநூற்றி பத்து வரும் இது வந்து இரநூத்தி முப்பது வரும் இந்த வேல்யூ மாற்றியாச்சு இதோட இது முடிஞ்சு சிட் அவுட் மீதி எல்லாமே அதே தான் வரும் ஏன்னா இது ரூஃப் ஸ்லாப் வந்து பிளின்த் பீ இந்த லிண்டல் பீம் லெவல்லே வந்ததுனால அந்த ரூஃபை வந்து இதிலே சேர்த்துட்டோம் அடுத்தது சன்செட் சன்செட் வந்து எத்தனை விண்டோ எத்தனை டோருக்கு வருதுன்னா எட்டு விண்டோவுக்கும் ஒரு டோருக்கும் வருது அதையும் பார்த்துடலாம் எட்டு விண்டோ மொத்தம் ஒம்பது விண்டோ இருக்குது இதில் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது இந்த ஒரு விண்டோவுக்கு மட்டும் சன்செட் வராது ஏன் அப்படின்னா இந்த விண்டோவுக்கு மேலே சிட் அவுட்டோட ஸ்லாப்பே வந்துருச்சு அதனால் சன்செட் போட தேவையில்ல மீதி எல்லா விண்டோவுக்கும் இந்த ஒரு டோருக்கும் சன்செட் போடணும் சன்செட் எதுக்குன்னா வெயில் டைரெக்டாக உள்ளே அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் இப்போ மழை பெஞ்சால் கூட சாரல் உள்ளே அடிக்காமல் இருக்கிறது தான் சன்செட் போடுறோம் அதனால் வெளிப்பக்கம் இருக்க விண்டோவுக்கு டோருக்கு மட்டும் சன்செட் போட்டால் போதும் அதைத்தான் நம்ம இங்கே வந்து போட்டிருக்கோம் சன்செட் வந்து எட்டு விண்டோ ஒரு டோர் இருக்குது அந்த சன் சன்செட் வந்து சேம் அந்த விண்டோ டோரோட லென்த்து விண் விண்டோட லென்த்து நூற்றி இருபது விண்டோவோட ப்ரெத்து வந்து தொண்ணூறு அதோட திக்னஸ் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த திக்னஸ் இதில் போட்டிருக்கோம் அடுத்தது டோருக்கும் சே